ഹേ ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ഇലവൻ ഇലവൻ സോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സോ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയതാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദി ബെല്ലൈക്കൺ ഡോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ റീഡിയോ റീഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ സോ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പേഴ്സണൽ റീഡിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്യുക ആൻഡ് പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കി 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 ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കറണ്ട് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലെ കറണ്ട് എനർജി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പം കുറേ വ്യൂസും ലൈക്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഇന്ന് തരുമോ നാളെ വരുമോ അങ്ങനെ രീതിക്ക് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ യെസ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവേ എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ തമ്മിൽസ് ഫേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ പൊതുവേ എല്ലാവരും വളരെ ജെനുവിനായിട്ടാണ് റീഡിങ്സ് കാണുന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളവർക്ക് പല ചാനൽസും ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഇങ്ങനെ ഇടാറുണ്ട് തമ്മിൽസ് അവർ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു റീഡിങ്സും ഞാൻ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് കിട്ടാൻ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല കിട്ടാൻ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ജെനുവിനായിട്ട് റീഡിങ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ചിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക അവരെ കുറിച്ചിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ത്രീ ടൈംസ് അവരുടെ പേര് പറയുക ഓക്കെ സോ യെസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റീഡിങ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ വേണം വീഡിയോ വേണോ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് അപ്പം നമ്മൾ നീ ഞാനൊരു വീഡിയോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ല ചെയ്യി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സ് എന്താണ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ താങ്ക് യു ഡിസപ്ഷൻ യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് ഗൈഡ് മീ ഡിസ്ട്രാങ്ക് Page of Swords Judgment Hope on this book Please guide me on what? King of Cups bottom of the deck this jar and five of cups hmm but a signs okay anengil hmm taurus virgo capricorn idavam idavam magaram kanni rashi okay adola ne വാട്ടർ സൈൻ ഉണ്ട് കർക്കിടകം വൃശ്ചികം മീനം രാശി ക്യാൻസർ സ്കോപ്പിയോ പൈസസ് പിന്നെ ജമിനാ ലിബ്ര അക്വേറിയസ് എയർ സൈൻ ഓക്കെ മിഥുനം തുലാൻ കുംരാശി 
പിന്നെ ഫയർ സൈൻ ഓൺ ദ ഫയർ സൈൻ ചിങ്ങം മേടം ധനുരാശി ഫയർ സൈൻ ഏരീസ് ലിയോ സെജിറ്റേറിയസ് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സയൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ചെമിനാലി ബ്രാക്വേറിയസ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും നിങ്ങളൊരു വാട്ടർ സയൻ പ്ലസ് ഒരു എയർ സൈൻ അതായത് എയർ സൈൻ പ്ലസ് ഒരു ഫയർ സൈൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ മേ ബി നിങ്ങൾ ത്രിപ്പിൾ സെവൻ കാണുന്നുണ്ടാവാം ത്രിപ്പിൾ സെവൻ കാണുന്നുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഗെയിൻ എയ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയോ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റീൻ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടെൻ അഗെയിൻ ഏപ്രിൽ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തത് ഏപ്രിൽ മന്തിലായിരിക്കാം ബട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വളരെയധികം സാഡാണ് സാഡ് മീൻസ് എന്താ പറയുക ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഇവരിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ കരിയറിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്കൊരു വേണ്ട രീതിക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു എന്താ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതല്ല എങ്കിൽ കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇവർക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്ത വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അതിലേക്കൊന്നും എന്താ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇയാൾ നിങ്ങളെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതലായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പിന് അതായത് ഈ കിങ് ഓഫ് കപ്സ് എന്നുള്ളൊരു എനർജി ഇവർക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഫീലിങ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് അവർക്കതിന് പറ്റും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണറാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവർ കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കരിയർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ മേ ബി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇയാളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവർ എന്നോട് മിണ്ടുവോ സംസാരിക്കുവോ കോൾ ചെയ്യുവോ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുവോ ഒന്നും സ്നേഹത്തോടെ മിണ്ടുവോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഹി ലവ്സ് യു അവർക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സോ യെസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവ് എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി പാസ്റ്റിലെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവർക്ക് പോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല പോയത് മാത്രം മിച്ചമാണ് പിന്നെ ഇയാൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ലവ് ഓഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഈഗോ ഉണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഇവരുടെ ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ
ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഹീൽ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളിലിപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഈ ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഫിയർ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നല്ല രീതിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് ജസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റിസ് വേണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഇവർ കുറേ വെൽ നോൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കാം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇവർ വളരെ ഹയർ പൊസിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒത്തിരിയധികം ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി അതും ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം ഇവരിങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവാം സോ അതിലൊരു ചുമ്മാ ഒരു മൈൻഡ് ഗെയിംസ് അല്ലെ ഒരു ഫ്ലേട്ട് ഫ്ലേട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു എനർജിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയോട് ശരിക്കും ട്രൂ ഫീലിങ്സ് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർ റെഡി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ഇവരറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മടിയാണ് നല്ല രീതിക്ക് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇഷ്യൂസ് തേർഡ് പാർട്ടി ഫോർത്ത് പാർട്ടി ഇഷ്യൂ പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവരുടെ ഈഗോയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് ഇവരുടെ ഈഗോ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് മാറും ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് മൂവ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈഗോയാണ് ഈഗോയിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ കിങ് ഓഫ് സോൾസ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവർ നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവർ ഇവരുടെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും സോ ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് വളരെയധികം നിങ്ങളോട് താല്പര്യമുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഉള്ളത് ഇവർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കിങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ക്യൂൺ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കിൾസ് ടോട്ടലി നിങ്ങളും വളരെ സാഡാണ് നിങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സണോട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളും സാഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് നന്നായിട്ടറിയാം അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മൈൻഡ് ഗെയിം കളിച്ചതും ഡിസെപ്ഷൻ തന്നതും ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് എന്തോ ഗെയിം എവിടെയോ കിട്ടുമെന്ന് ഇവർക്കൊരു ബോധം വന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പോയതാണ് പക്ഷെ ചെന്നിടത്ത് പോയെടുത്ത് ഒരു ഒരു ഗെയിനും ഉണ്ടായില്ല ഇയാൾക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിക്കും ഇയാൾ തന്നെ ട്രാപ്പായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇമോഷൻസിൽ ബേർഡൻസ് ഇയാൾക്ക് വളരെയധികം എന്താ പാസ്റ്റിൽ ഇയാൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി ഞാൻ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാപ്പായി പോകും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പതുക്കെ നൈസായിട്ട് വർക്കിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇയാളുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഇയാൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാക്സിമം കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നുണ്ടാവും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓക്കെ മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണും തമ്മിലുള്ള
മേ ബി പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഈ റീഡിങ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി സെലിബ്രേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേഷന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ട് ഒരു എന്താ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കാം മേ ബി ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുമായിട്ടും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുമായിട്ടും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മേ ബി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡപ്പ് ആയി പോകുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ ഫ്രണ്ട്സും ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സണെ മീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോയ സമയത്തായിരിക്കാം ക്യൂൺ ഓഫ് സോഴ്സ് ക്യൂൺ ഓഫ് വാൻസ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ പേഴ്സണെ കാണുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് എത്രമാത്രം കിങ് ഓഫ് സോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവർക്ക് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അഫോർഡ് എടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു പേഴ്സണ് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് കയറി കൊള്ളുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് ആ ഒരു എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഇയാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇമോഷൻസിനെ ഗ്യാ എന്താ ഇവർ ആ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ലവ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ സ്ട്രെങ്ത് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങളെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇല്ലാത്ത മീൻസ് ഒരു കമ്പ്ലീഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ സോ അതാണ് ഇവർക്ക് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് അതിലൊരു സംതൃപ്തി ഇല്ല ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് എനർജീസും കൂടി നോക്കാം യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് എനർജീസ് എന്താണ് ന്യൂ വിഷൻ ട്രാവലിംഗ് പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സ് ഷാൻഡ് ലൈനേഴ്സ് മൊമെൻറ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് നമ്പർ ടു ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡക്ക് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് സപ്രഷൻ ആക്ച്വലി ഈ സപ്രഷൻ എന്നുള്ള കാർഡ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ് കാർഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹിയർ ഈസ് എ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് കാർഡ്സ് ഇടും ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡക്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്ക് വരുന്നു ഐ മൊമെൻറ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് വെറ്റിംഗ് ഗോ ഈ ഒരു കാർഡ് പേഴ്സണൽ റീഡിങ്ങിന് മാത്രം എടുത്തെടുത്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആവൂല്ല ആണ് ഇഷ്യൂസ് ദി ലവേഴ്സ് പോസ്റ്റ്പോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഹിയർ ഈസ് സോറോ ഇവിടെ അൺഫോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർഡ് ബിക്കോസ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു കാർഡ് സോറോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ഈസ് ന്യൂ വിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് താങ്ക് യു യൂസ് യെസ് ഇവിടെ ന്യൂ വിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പേ
ഇവർക്ക് വളരെ ഒരു പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവർ ചെയ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഗിൽട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പെയിൻ ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇവരായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഇവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതിലൊരു ചേഞ്ചസ് വേണം കാരണം ഇയാൾക്ക് ഒരു അവേക്കനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇവരുടെ ഇവർ ചെയ്ത് വെച്ച മിസ്റ്റേക്സ് എന്താണ് യെസ് ഞാനിത് ചെയ്തു എന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു അവയർ ആ ഒരു അവയർനെസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വേറൊരു ന്യൂ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്സിലൂടെ ഒരു ന്യൂ വിഷനിലൂടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നോക്കുകയാണ് പുതിയൊരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കാണാനാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി അധികം ഒത്തിരി അധികം അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം കുറേ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡപ്പായി പോകുമെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടും വീണ്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു നോ ബിഗിനിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയധികം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി അധികം അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി അധികം സ്ട്രഗിൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻ്റലി കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യെസ് ഞാൻ കുറേ ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിനും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായതിനും ഒക്കെ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അതായത് അപ്പം ഈ ഒരു ലൈഫിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇയാൾക്ക് ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് യെസ് ഇത്രയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഇവരുടെ ലൈഫിലും കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഇവർക്ക് ഒത്തിരി അധികം ഇവർ കുറേ കുറേ എന്താ കുറേ മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യണം റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ലഡ്ഗു ചെയ്ത് കളയണം പോകണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒത്തിരി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇടത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ഇവർക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യെസ് എനിക്ക് ഈ റോഡിലൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ടോട്ടലി എന്താ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഹാങ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ സ്ട്രഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ സ്ട്രക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഇവർക്കൊരു ന്യൂ എന്താ ഒരു ന്യൂ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു റെയിൻ പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പഴയ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അറിയാം അവർ മേ ബി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോട്ടി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവർ ഒന്നിനും എന്താ അമ്പിനും വില്ലനും അടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മേ ബി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഉള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും മൂ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മേ ബി അത് ഇന്നർ മൂവ്മെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആവാം ഈ ഒരു ഇപ്പം ഈ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഈ ഒരു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലാതെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോകണം എന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ
നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഡാർക്ക് എനർജി റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രെൻഡിൽനെസ് അതായത് ബിക്കോസ് നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു ലവ് നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും യെസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഈ ഒരു പേഴ്സണും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു ഈക്വൽ ഗിവൺ ടൈക്ക് വേണമെന്ന് ഓക്കെ ഒരു ഈക്വൽ ഗിവൺ ടൈക്ക് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടു ഓഫ് കപ്സിൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും എനിക്കിപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ലവിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സണോട് നമ്മളൊരു സെക്ഷുവാലിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേഴ്സൺ്റെ സോളിന് അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് പ്ലസ് ഇത് ലവോസ് കാർഡ്സും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗീവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ലവ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ബെഗ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എംബ്രർ ആയിരിക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതേ അളവിലുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ബെഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലാത്തത് നമ്മളെ ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതും മെയിൻ റീസൺ നമ്മൾ ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബെഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു എംബ്രർ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം സ്നേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ ഇത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചു നീ തിരിച്ച് എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ലവ് അല്ല മനസ്സിലായി ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലെസ് പ്ലസ് സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെറ്റിങ് ലെറ്റിങ് കോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മൊമെൻ്റ് ടു മൊമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് മേ ബി നിങ്ങൾ ത്രിപ്പിൾ ടു കാണുന്നുണ്ടാവാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി പോലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു അവെയർ ആയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുക കാമായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്താ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാഫ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് ചെറിയ ചെറിയോട് കൂടി നമ്മളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ശരി ഇവർ ലിവ് ഇൻ ദ മൂമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരി മൂമെൻറ്റ് ടു മൂമെൻറ്റ് ഈ ഓരോ നിമിഷവും ഇവരുടെ ലൈഫിലുള്ള ഓരോ നിമിഷത്തെയും ഇവർ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ പെയിൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും ശരി എന്ത് ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇവരുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇരിക്കുന്നത് സോ സാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് മേ ബി ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെസിനെ കുറിച്ച് അറിയത്ത അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പ്രസന്റ് കുറേ ഇന്നർലി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അവേക്കനിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും എന്തൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരും ബിക്കോസ്
സൊ മാക്സിമം നമ്മൾ ഗിവർ ആവുക ടേക്കർ ആവാൻ ശ്രമിക്കാതെ എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് ബെഗറായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു എംബ്രറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക ഗിവർ ആകുക എംബ്രർ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെയധികം ഇമോഷണലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് ഒന്നും വേണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എംബ്രൻ്റെ പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യങ്ങളും പുള്ളി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും റിട്ടേണിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എംബ്രർ ബിക്കോസ് ആ ഒരു എംബ്രറിൻ്റെ എനർജിയിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ലവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കാതിരിക്കുക ബെഗറാവാതിരിക്കുക ബെഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അധികം കാലം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹെഡ് ദി ബെൽ ലൈക്കൺ ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദാൻ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പേഴ്സണൽ റീഡിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡി എം ചെയ്യുക ആൻഡ് യെസ് ലവ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഫ്രം മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേണി ബൈ ഗൈസ്